നമസ്കാരം ചൈതന്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാശിസ്ഥിതി ഫലം ഈ ആഴ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികാൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേടം രാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നവരാത്രി പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഈ നവരാത്രി പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ നവഭാവം കഴിഞ്ഞ് ദേവി വിജയിച്ച് വിജയദശമി ആഘോഷിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനും തുടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങേണ്ട ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു വിജയദശമി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടി കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലയളവിൽ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മണ്ഡലകാലത്തിലേക്ക് വരിക തുലാമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ മണ്ഡലകാലത്തിലേക്ക് വരിക തീർത്ഥയാത്ര ശരണയാത്ര അയ്യപ്പനെ ദർശനം ശാസ്ത്രപ്രീതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വേളയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൊന്ന് വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് തന്നെ സ്വന്തം ഗൃഹം കിടപ്പാടം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് സ്ഥാപനം ശുദ്ധീകരിക്കുക വാഹനം ശുദ്ധീകരിക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളവിടെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മാറ്റണം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യ കുറവുണ്ടാകും അതായത് പൊട്ടി പൊട്ടിയ ചില്ല് മാറ്റുക എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടലോ ചുമരനോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചവർ ചപ്പ് ചവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അഴുക്ക് ചാലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുകയും കഴിയുന്നതും ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മെനക്കെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുടുംബ പരദേവതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പള്ളി ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യനിഷ്ഠ റീസെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല നമ്മുടെ കടമയല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മമാണത് കുടുംബ പരദേവതയായിട്ട് കുടുംബ മൂർത്തികളുമായിട്ട് കുടുംബ ദേവാലയമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാം ലൂസായി പോകും അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം സബ്മിഷൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ഇപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലാണ് എല്ലാം സ്മരിക്കുക പ്രാതസ്മരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ശുചിത്വ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാതസ്മരണം എന്ന് പറയണ ഒരു സ്തോത്രമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ കര അഗ്രി വസതി ലക്ഷ്മി കരമധ്യ സരസ്വതി കരമൂലേത് ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം തുടങ്ങിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്തോത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പാരായണം ചെയ്യുക അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അത് രാവിലെ ചെയ്തേ പറ്റും നാളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ല തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ തീരും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ ഇതേ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയമാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നവരാത്രി പൂജാ വേള കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ യാത്ര കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാശിസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ആദ്യം അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികാല് മേട രാശി ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹ ഈശ്വരാനുഗ്രഹ കാര്യങ്ങൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് 
മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇടപാട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾ വന്ന് നടക്കുന്നതിനും ഡീലിങ്സുകൾ നടക്കുന്നതിനും അടുത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ളതും ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനും പറ്റിയ സമയമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പാലഭിഷേകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ മുരുകസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം വളരെ വളരെ ഗുണപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ വാഹനം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂല സമയമാണ് കഴിയുന്നതും റെഡ് ചുമന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഉത്തമം കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകേരത്തര ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ വലയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള അമ്മമാർക്ക് ലേഡീസിന് ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അൾസറിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ദഹനക്കുറവിൻ്റെ ആയിരിക്കാം സിസ്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ബ്ലീഡിങ് ഉൾപ്പെടെ യൂട്ര സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീട്ടി വെക്കാനും മാറ്റി വെക്കാനും പാടില്ല അത് ഉടനെ അടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചെയ്യണം ദേഹരക്ഷ മഹാ രുദ്രേശ്വരി കവചിത മന്ത്രമോ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രമോ ദേഹരക്ഷ ധരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇടവരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തികം അത് കേസ് കാര്യങ്ങൾ കോടതിയൊക്കെ കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പ്രശ്നമാണ് കാരണം കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തികം വരേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഗുണപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം മകരത്തര തിരുവാതിര പുണർത്തി മുക്കാൽ മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ സി എ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് എൻട്രൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധത്തോളം ചില ചലഞ്ചസ് വരുമെങ്കിലും സക്സസ് ആകാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുകൂലം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ചില ആൾക്കാരുടെ നിർദ്ദേശവും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാരാജരാജേശ്വരി കവചന മന്ത്രം എഴുതി ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ലോസ് വരാൻ പാടില്ല കുറച്ച് നാളായിട്ട് പലർക്കും ഒട്ടുമില്ല എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ലോസുകളുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണും കുറയണ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇനി ലോസ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിലൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സന്ദേഹം സംശയം കൺഫ്യൂഷൻ അത് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ശാസ്താവിനെ നീരാഞ്ജനം ചെയ്യുക എട്ട് ശനിയാഴ്ച നീരാഞ്ജനം ചെയ്യുക അഷ്ട നീരാഞ്ജനം വളരെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എള്ളുകിഴി നീരാഞ്ജനം അതെട്ട് ശനിയാഴ്ച അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യാൻ മാറ്റം ഉണ്ടാകും പുണർത്തിക്കാൽ പോയ മാലിന്യം കർക്കിടകരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളുണ്ടാവും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും സംശയവും വെറുപ്പും ഉണ്ടായി നമ്മളിന്ന് നടന്നു ദുഃഖം നിരാശ സങ്കടം ആകെ ഒരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീസായി പറ്റൂ അവർ തിരിച്ചു വരണം ഇവിടെ അശ്വാരൂഢ കവചിത മന്ത്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം നാരങ്ങ ഉളക്കി വയ്ക്കുക സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിണങ്ങിപ്പോയ മാറിപ്പോയ വെറുത്തു പോയ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ രീതി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അശ്വാരൂഢ കവചിത മന്ത്രം ആരെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തിക്കണം കർക്കിടകം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പിതൃപൂജകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിലഹോമം ചെയ്ത് പാൽപ്പായസം ചെയ്യണം അത് തിരുവല്ലത്തോ തിരുനെല്ലിയിലോ തിരുനാവായിലോ തിരുമുല്ലവാരത്തോ വർക്കലയിലോ രാമേശ്വരത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലാകാം പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ മറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആ പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം നമ
ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വീട് മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതാണ് ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കുമല്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വീടിൻ്റെതായ ചില ചുറ്റുവട്ട ദോഷങ്ങളും മറ്റ് പരിസരത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയേ പറ്റും ശരിയായിട്ടുള്ള വീട് കണ്ടെത്താനും പോകാനും പറ്റിയ സമയമാണ് അതിനി മാറരുത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് കഴിയുന്ന ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക ആ മാറ്റം നമുക്ക് ഗുണകരം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഗുണകരം ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ തൊണ്ടവേദന വയറുവേദന കൈവേദന കാലുവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഓരോരുത്തരെയും വിലയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണില്ല ഇവിടെ ചതുർദ്രവ്യങ്ങൾ കടുക് കുരുമുളക് എള്ള് അതോടൊപ്പം കുമ്പളങ്ങ ഇത് പതിനൊന്ന് തവണ ഒഴിഞ്ഞ് ഉപചാരക്രിയ ചെയ്ത് അഗ്നിയിലോ ജലത്തിലോ സമർപ്പിക്കാം ആവക ശാപ പാപബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം മകം പൂരം ഉത്തരത്തിക്കാൽ ചിങ്ങൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ജലധാരയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്ത് തടസ്സമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ നഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കിട്ടും ഉത്തരത്തി മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിരത്തര കന്നിരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇവിടെ ചില പ്രേമബന്ധങ്ങൾ നീണ്ടു പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാനും വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോകും കാരണം അത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നമ്മളിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും കൈവിട്ടു പോകും സ്വാഭാവികമാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനെയേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ സത്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായുള്ള പ്രപ്പോസൽ പലതും വരുന്നുണ്ട് ബന്ധു വഴി ഒരു പ്രപ്പോസലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു വലിയ താല്പര്യമായിട്ട് വന്നു അത് മുടങ്ങിപ്പോയി അല്ലാതെ നെറ്റ് വഴിയോ മാറ്റിമാനൽ വഴിയോ പ്രപ്പോസൽ വരുന്നുണ്ട് അത് മുറയിപ്പോയി നല്ല പയ്യനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രപ്പോസലുകൾ വന്നു പെൺകുട്ടി കണ്ടു കൊണ്ടുള്ള പക്ഷേ എന്തോ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പലരുടെയും കല്യാണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി സ്വയംഭര ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നാരങ്ങ ദീപം കത്തിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈഫ് പാർട്ണർ വരും ശരി നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം നല്ല മരുമകളെ കിട്ടും നല്ല മരുമകനെ കിട്ടും അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം വന്നു കയറുന്നതിൻ്റെ യോഗം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ലക്ഷ്മി സ്വയംവര ചക്രം വെച്ച് നാരങ്ങ വിളക്ക് കത്തിക്കണം ചിത്രത്തിലെ ചോദ്യ വിഷാദത്തെ മുക്കാൽ തുലാം രാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സന്താന ഭാഗ്യത്തിൽ തടസ്സം കാണുന്നവർക്ക് ഏഴ് വർഷമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒമ്പത് വർഷമായി ഓ ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികളില്ല അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവർ അതല്ല ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സന്താന ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് പതിനൊന്ന് ദിവസം ഉപചാര സമർപ്പണ വ്രതമെടുത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം സപ്തശുദ്ധി ഹോമം നടത്തണം സപ്തശുദ്ധി ഹോമം നടത്തിയിട്ട് ആ സംവാദം ഏഴ് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് പോലും സന്താന യോഗം അനുകൂലമായിട്ട് വരാനുള്ള ദൈവ കടാക്ഷം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് വ്രത ശുദ്ധിയോടു കൂടി ചെയ്യണം തുലാം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗൃഹത്തിൽ അഗ്നി ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിയിരിക്കാൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പരിഹാര പ്രായശുദ്ധം ചെയ്യണം അഗ്നിദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ആയിരിക്കാം തിളച്ച വെള്ള ചരിത്തിൽ വീഴാൻ പോവുക അരി വഴിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ ചരിത്രത്തിൽ വിടാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരത്തെ അഗ്നിദോഷം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അഗ്നി ഭയം തുലാൻ്റെ ആശുക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വീട്ടിൽ അടിക്കടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിന് അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യുജം 
പാൽ കരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീരെന്ന് പറയും തേൻ നെയ്യ് അതോടൊപ്പം സമിത്തുകൾ ഇത് ഇത്രയും സമർപ്പിക്കുക അഗ്നി പാപ ശാപ ബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗൃഹത്തിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ വാഴാതിരിക്കുക ഗുണപ്പെടാതിരിക്കുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടും ഗൃഹത്തിന് സന്ദർഭം ഈ പറഞ്ഞ ഉപചാര സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവകദോഷങ്ങളൊന്നും മാറി എന്തുണ്ടെങ്കിലും മാറി വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ടാവും അവർ നമ്മളോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കേണ്ട ദോഷം വളർത്തു മൃഗത്തിൽ ബാധിച്ചാണ് ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക അത് മാറണം അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് കന്നിരാശിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വിശാഖത്തേക്കാൾ അനിഴം തൃക്കേട്ട വൃശ്ചികരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതിലൊന്ന് വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കണക്കുകളും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വാസ്തുക്രിയ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് മെയിൻ്റെൻ സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം കുടുംബ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം തർക്കങ്ങൾ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ആ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കുടുംബ ഷെയർ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കൂടി സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ കൂടി അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എമറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ധരിക്കുന്നത് ഉചിതമായ സമയം തടസ്സ നെഗറ്റീവ് വരാതിരിക്കാൻ തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരതകം അതൊരു രണ്ടര വർഷമെങ്കിലും മോതിരമായിട്ടോ മാലയിലോ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വൃശ്ചിയൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടത്തിക്കാൽ ധനുരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനം കാരണം സ്വന്തക്കാർ വഴിയുള്ള ശത്രുദോഷം ഒരു ഭാഗത്ത് പണ്ടേ ഉണ്ട് കൂടാതെ പുറത്തുള്ള ശത്രു സ്ഥലം അതുകൂടാതെ തൊഴിൽ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥലം അപ്പോൾ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി ഈ തലത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ കാര്യങ്ങളെ വലിച്ചടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ തട്ടിമാറി തട്ടിമാറി പോയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമത്തെ ബന്ധന ദോഷം വന്ന സമയത്താണ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ബെഡ് റഷ് എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ നമുക്കോ ഗൃഹത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കോ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടി അത് രണ്ട് തവണയും വീഴ്ചയാണ് അതൊന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ബാത്റൂമിലോ വണ്ടി രണ്ടാമത് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥയും ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടി ഇവിടെ മഹാമൃത്യുഞ്ചയ യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമെങ്കിലും ആ എനർജി ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഉറപ്പുണ്ടാവണം ദണ്ഡാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുതുതായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ബിസിനസ് മേഖല കുറച്ച് വിപുലീകരിക്കണം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരണം അതോടൊപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഇതെല്ലാം വളരെ മെച്ചവും ഗുണവും വരുന്ന സമയമാണ് ധനരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉത്രാടത്തി മുക്കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടത്തര മക്കാര രാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചേ പറ്റും അതിനൊരു നട്ടലില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘടന സ്ഥാപനം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷവശങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കുക ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടവും അവസാനം നമ്മൾ ബലിയാടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പോകും ഇവിടെ ഒഫീഷ്യലി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കുരുക്കുകൾ വരാനുള്ള സാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചാൻസും സസ്പെൻഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഷോക്കസ് നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ചില കോക്കസിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും ബലിയാടാകുന്ന അവസ്ഥ അത് മാറണം
അവിട്ടത്തര ചതയം പുരുരുട്ടാതി മുക്കാൽ കുംഭരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും കാണും അതിലൊന്ന് ഗൃഹം മാറണമെങ്കിൽ മാറേണ്ട ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ മാറുന്ന സ്ഥലവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അവിടെ ഐശ്വര്യം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തോളം പോകുന്നതിലല്ല കാര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെച്ചമുണ്ടാകണം കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാൻ പാടില്ല കുഴിയിലാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചമുണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ച് ജോബ് വിസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ വിസിറ്റിങ്ങിനെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പെട്ടു തിരിച്ചു വരേണ്ട അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് യൂറോപ്പ് മേഖലയിൽ കാനഡ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആ തരത്തിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തോളം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാസമെങ്കിലും എടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ബാങ്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് പക്ഷേ അനുകൂലമാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പൂരൊട്ടാതി കാൽ ഉത്രട്ടാതി രേവതി മീനരാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ വിദേശത്ത് പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്പർ വൺ അത് പോകുന്നത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെച്ചം ഉണ്ടാകും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കരയ്ക്കെത്താൻ പറ്റും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റും പുതുതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂല സമയമാണ് പക്ഷേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്നത് ചതയമോ മകമോ തൃക്കേട്ടയോ ആണെങ്കിൽ അത് ജാതക ചേർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദോഷം നമ്മളെയും കൂടെ ബാധിക്കും എക്സാം ടൈമിൽ ടെൻഷൻ അസ്വസ്ഥത വരുന്നവർ സംബന്ധത്തോളം ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കായിരുന്നാലും ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കായിരുന്നാലും പരീക്ഷാ വേളയിൽ ടെൻഷൻ മറവി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമില്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ സംബന്ധത്തോളം വിദ്യാ പുഷ്പാഞ്ജലി അത് കുങ്കുമവും താമരപ്പവും കൊണ്ട് ഭഗവതിക്ക് ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ദിവസം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനും നല്ല റിസൾട്ട് വിജയിക്കാനും പറ്റും രണ്ടാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വാസ്തു സംബന്ധമായുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരം ഒരു പടിയുടെ കുറവുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയിരുന്നാലും കുറഞ്ഞിരുന്നാലും പ്രശ്നമാണ് ചിലയിടത്ത് ചില കോണുകളിൽ ഗണകഭാവുക യോഗം എന്ന് പറയും ഗണകഭാവുക യോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാസ്തു ദോഷം കൊണ്ട് വീട് ചരിയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതമേ ചരിഞ്ഞു പൈസകൾ വരുന്നത് എവിടെ പോകണമെന്ന് പറയാൻ പോകില്ല ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു കോടികളായിരുന്നു അനുഷ്യ അപ്പോൾ അതിൽ നിസ്സാര ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി ചോർച്ച എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ചോർച്ച അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്തതിന് ശേഷം വാസ്തുപൂജ ചെയ്യണം ആ വാസ്തുപൂജയിൽ ഉപചാര സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചശിരസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധി ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കണം വളരെ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ജലധാരയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യാം വളരെ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ത് തടസ്സമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുണ്ടാകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചെയ്യ അല ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിസരത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ആര് വരുന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ നോട്ടം അസൂയയ്ക്ക് വരുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അതിന് തൃസ്പുട ആചാര്യക്രിയ ചെയ്ത് നെയ്ക്കുംപളങ്ങ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ രുദ്രേശ്വരി കലശം സ്ഥാപിക്കുക ആവക പ്രശ്നങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഈശ്വരാധീനം വളരെ അനുകൂലമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വാരഫലം തിരിയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത അയച്ച നമസ്കാരം ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഗണപതി പോറ്റി ദുബായ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും പൂജാദികർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ഗണപതി പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് വരെ ബർദുബായ് മൂൺ വാലി അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗണപതി പോറ്റിയുമായി സംവദിക്കാം താൽപ്പര്യമുള്ളവർ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ്